আজ আমরা চলে এসেছি ভেনিস শহরে কিন্তু না এটি কিন্তু ভেনিস নয় এটি উত্তরের ভেনিস ঘোড়ার গাড়ি পাথরের রাস্তা দেখে এক মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল টাইম ট্রাভেল করে যেন মধ্যযুগে চলে এসেছি চারদিকে মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের কারণে এই শহরটি ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইটে মনোনীত হয় এই শহরটির নাম ব্রুজ ব্রুজের গথিক স্থাপত্যের মধ্যে অন্যতম হল বেলফি অফ ব্রুজ ক্যাথিডাল অফ আওয়ার লেডি ও সেন্ট সালভেটার ক্যাথিডাল ব্রুজের গ্রোটে মার্কেট ব্রেসিলিকা অব দি হলি ব্লাড ব্রুজেস টাউন হল ও দ্য ডিজবার ফেরি ট্রি ব্রুজের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু অ্যান্টক থেকে ব্রুজের দূরত্ব সাতানব্বই কিলোমিটার ট্রেনে যেতে দেড় ঘন্টা মতো সময় লাগে অ্যান্টক থেকে ব্রুজের জন্য ডিরেক্ট ট্রেন রয়েছে ব্রুজের আপ ডাউন টেন ফি আর বত্রিশ ইউরো যা ভারতীয় মূল্যে তিন হাজার টাকার মতন ব্রুজে এসে আমরা প্রথমে চলে আসি সেন্ট সালভেটার ক্যাথিডালে এটি শহরের প্রাচীনতম গির্জাগুলির মধ্যে একটি যার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে এই ক্যাথিডালটির টাওয়ারটি নিরানব্বই মিটার লম্বা ক্যাথিডালটির অভ্যন্তরে অসংখ্য মূল্যবান শিল্পকর্ম রয়েছে যার মধ্যে কিছু মধ্যযুগীয় সময়ের আর চার্লস দি বোল্ট নামক এক ব্যক্তির অলঙ্কৃত সমাধি রয়েছে গির্জার ভেতরে আমরা যেদিন ব্রুজে ঘুরতে গিয়েছিলাম সেদিন ইস্টার ছিল তার জন্য গির্জার ভেতরে ধর্মীয় কার্যকলাপ চলছিল এটি হল ব্রুজেসে চার চা পাওয়ার লেডি চারচে টাওয়ারটি প্রায় একশো বাইশ মিটার এটি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ইটের টাওয়ারগুলির মধ্যে অন্যতম এই গির্জার ভেতরে রয়েছে মাইকেল আঞ্জলোর বিখ্যাত মার্বেল ভাস্কর্য ম্যাডোনায় এবং শিশু ব্রুজেসের অন্যান্য মধ্যযুগীয় ভবনগুলির সাথে চার চা পাওয়ার লেডি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডের আওতায় পড়ে ব্রুজেসের প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল ডি ডিজভার এটি একটি ক্যানেল এই শহরে চারদিকে বৃত্তাকারে একটি ক্যানেল রয়েছে তার শাখা পোশাকা সারা শহর জুড়ে রয়েছে এই কারণে এই শহরটিকে উত্তরের ভেনিস বলা হয়ে থাকে ডিজবার একটি ডাচ শব্দ যার অর্থ জাহাজ থেকে মাল ওঠানো এবং নামানোর জায়গা এই ডি ডিজবারের তীরে রয়েছে ব্রুগেজ শহরের নানান ঐতিহাসিক ভবন ও স্মৃতিস্তম্ভ যেমন চার চা পাওয়ার লেডি এবং গ্রোয়িং মিউজিয়াম ক্যানেলটিতে কয়েকটি সেতু রয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল বনিফ্রেসিয়াস ব্রুগ এই ক্যানেলের ধারগুলিতে বেশ কয়েকটি ক্যাফে এবং রেস্তোরাঁ রয়েছে যেখানে বসে আপনিও শহরটি সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন মধ্যযুগীয় সময় ডি ডিজবার একটি ব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল যা শহরটিকে উত্তর সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান করেছিল সমস্ত ব্রুগেজ শহরটি ইউনেস্কো হেরিটেজের আওতায় পড়ে এই শহরটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে এখানকার ক্যানেডের বোট রাইড একটি আকর্ষণের বিষয় আমরা খুব সকাল সকাল পৌঁছে যাই তার জন্য বোট রাইড করতে আমাদের কোনো লাইন দিতে হয়নি কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে এই বোট রাইডে খুব লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছিল বোট রাইডের ভাড়া লেগেছে এক একজনের বারো ইউরো যা ভারতীয় মূল্য এগারোশো টাকা এই ক্যানেলের চারপাশে ভারতীয় বারোয়ের বিখ্যাত সিনেমা পিকের চার কাদাম গানটির শুটিং হয়েছিল যেখানে নায়ক ও নায়িকা হিসাবে সুশান্ত সিং রাজপুত এবং অনুষ্কা শর্মাকে দেখানো হয় এরপর আমরা চলে আসি গ্রুথু মিউজিয়ামে এই মিউজিয়ামটি মধ্যযুগে এক ধনী ব্রুজ পরিবারের প্রাসাদ ছিল যা গ্রুথুসের লর্ড নামে পরিচিত প্রাসাদটির স্থাপত্যে গ্রথিক ও রেনেসার মিশ্র প্রভাব রয়েছে এই জাদুঘরটিতে ব্রুজের শিল্পকলা কারুশিল্প বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়কালের বিস্তৃত নিদর্শন পাওয়া যায় জাদুঘরটি গ্রুথুস পাণ্ডুলিপি রাখার জন্য বিখ্যাত যেখানে মধ্যযুগীয় কবিতা গান তখনকার জীবন এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা পাওয়া যায় তাছাড়া এখানে ব্রুজ লেসের সংগ্রহ রয়েছে 
আর সাথে আছে ফ্রেমিস টেপেস্টিগুলির উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ যা থেকে ফ্রেমিস তাঁতিদের দক্ষতার পরিচয় মেলে এরপর আমরা চলে আসি ব্রুজোসের লোকাল মার্কেটে প্রথমে আমরা যাই ব্রুজোসের লোকাল ওয়াইন বিয়ার ও চকলেটের শপে তার পাশে একটি সরুগুলিতে ওয়াইন বিয়ার শোকেস করা ছিল তারপর আমরা একটি সোপিসের দোকানে যাই যেখানে টিনটিনের নানা রকমের সোপি সাজানো ছিল সেদিন ইস্টার ছিল জন্য সব দোকানে রং বেরঙের ডিমের শেপে তৈরি চকলেট পাওয়া যাচ্ছিল ডিম ইস্টারে একটি সাংকেতিক চিহ্ন যা যিশুখ্রিস্টের নতুন জীবন ও পুনর্জন্মকে নির্দেশ করে এরপর আমরা চলে আসি গ্রোটে মার্কেটে গ্রোটে মার্কেটের চারপাশে বিখ্যাত জায়গাগুলি হল বেলফ্রি অব ব্রুজ ও হিস্টোরিয়াম ব্রুজ বেলফ্রি অব ব্রুজ যেটি একটি মধ্যযুগীয় বেল টাওয়ার এটি শহরের অন্যতম আইকনিক ল্যান্ডমার্ক এবং এটি উনিশশো সাল থেকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে স্বীকৃত বেলফ্রি অব ব্রুজের প্রবেশ মূল্য চোদ্দো ইউরো তবে বেলজিয়াম পাস থাকলে আপনি বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন এখানে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে আগে থেকে অনলাইনে টাইম স্লট বুক করে আসতে হবে আমাদের তথ্যটি জানা ছিল না জন্য আমাদের মিউজিয়াম পাস থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রবেশ করতে পারিনি বেলফ্রি অব ব্রুজের নিচে সেদিন আর্ট এক্সিবিশন হচ্ছিল সব লোকাল আর্টিস্ট নিজেদের সুন্দর সুন্দর আর্টের পসার নিয়ে বসেছিল একদম শেষে আমরা চলে আসি বাসিলিকা অব দ্য হোলি ব্লাড এটি একটি রোমান ক্যাথলিক বাসিলিকা যেখানে যীশুখ্রিস্ট রক্ত রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয় প্রতি বছর অ্যাসেনসন দিবসে ব্রুগেসে একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের হয় যেখানে পবিত্র রক্তের স্মৃতিচিহ্ন রাস্তায় বের করা হয় যা দেখতে হাজার হাজার দর্শক ভিড় জমান ব্যাসিলিকাতে রোমানেস্কো এবং গতিক স্থাপত্যের মিশ্র প্রভাব দেখা যায় দু হাজার সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে মনোনীত হয়েছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি আসতে চলেছে বেলজিয়ামের ঘিন শহরটিকে কেন্দ্র করে